大家好，今日讲二五二零里边嘅银河百年战争，废话唔多讲，影片正式开始。银河百年战争开战嘅一方系赛人联邦，赛人联邦最早可以追溯到二二八零年，佢国际系一堆地球嘅科学家，佢哋竟然系信奉线种学，线种学系一种通过研究非自然手段嚟改造各民遗传基因素质嘅学术领域，简单啲嚟讲就系基因改造人类，冇人权嘅，佢哋咁样就似有变 crypto 嘅，将人降低之区嗰个黑星嘅。因为佢哋信奉嘅嘢系属于法西斯主义嘅嘢，我哋旧信奉嘅自由平等嘅价值观完全相反，所以咧被地球联邦政府排斥，最后逼走咗佢哋。喺一个信奉善种学嘅科学家里面，有一个天才科学家叫布鲁多，佢咧带领咗所有人离开地球势力范围，经过十年嘅流浪，嚟到六分二座狮星系。我估呢个原型应该系 N G C 三一六九，因为外形同亮度接近。不要瞎掰好吗？六分二座狮星系充满咗一种叫单极子嘅能量，单极子嘅原型系嚟自现实物理学里边嘅磁单极子，系现实里边物理学家假设存在单一次嘅嘅基本粒子。依家翻翻嚟二五二零嘅银河百年战争，佢哋喺个星系人工建造咗一个以首都星为核心嘅联邦。喺二九三年，佢哋研发咗一个以单极子作为能量主体嘅实验炉，之后一段时间完全摆脱咗地球嘅波动引擎嘅使用。而当年嘅天才科学家布鲁多成为咗佢哋新起嘅国家赛人联邦嘅皇帝领袖。喺布鲁多成为赛人联邦嘅皇帝后，佢下令消灭同地球有关嘅所有嘢，包括波动引擎，同时亦都系有贪心收集波达文明留低嘅科技。赛联邦早期成员曾经都系地球嘅科学家，喺技术上稍微领先地球，见到佢哋有同地球联邦作对嘅武器。地球联邦曾经向财人提出合作，但系被拒绝。喺二四零五年，财人联邦向 M 七星云派出蓝队，袭击咗地球联邦喺黏薄星嘅殖民地。过咗八年，喺二四一三年，佢哋发现咗哥特文明嘅遗迹，同时地球亦都发现咗哥特文明留低嘅次元通道遗迹。财人联邦喺发现呢啲遗迹后，计划同地球全面开战，抢遗迹。诶、呃。哥特文明啲位置有咩咁好抢啊？睇翻演义人就知嘅啦。佢哋攞到大炮，直接可以炸咗成个星系。喺二四一五年，赛人联邦同地球联邦嘅地区冲突演变成宇宙战争，成场战争直卷成个银河系。
さすがに両陣営は戦力においても戦略においても手詰まり状態となる拥有物资优势嘅地球联邦同拥有技术优势嘅塞尔联邦打咗接近八年，由二十五世纪打到二十六世纪，喺二五零三年停战。就喺一年，塞尔联邦嘅蓝队将第十七代宇宙战舰大王号击沉。至于佢停战原因，塞尔联邦话需要回复时间。啲地球啊，唔知啦。二五二零嘅故事重点唔系地球，而系塞尔联邦同埋第十八代宇宙战舰大王号瓜葛。十七年后第二次银河战争又嚟啦，阿布好多系你征服咗宇宙，一度变咩啊？讲唔到咩嘢嘅，譬如冇一堆嚟噶。今日嚟到呢度，我要专注读动画里边啲嘢，所以好长时间唔会更新嘅。咁下次再见啦。